Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von KaiLab und wir setzen unsere Serie Scaler Funktion für Funktion fort. Und zwar schauen wir uns heute eine, ein kleines, total übersehenes Detail an, wie ihr diese, diesen Songs-Button viel interessanter für euch machen könnt. So, und zwar gibt es ja hier diesen sehr spannenden Songs-Button und da findet ihr ja alle möglichen Presets für, äh, ja, für Progressionen, die ihr abrufen könnt. Und die sind auch gar nicht schlecht. Nur mal so ein Beispiel oder zum Beispiel hier Cinematic. Da gibt es ganz tolle Sachen hier. Episch, ja, natürlich, das brauchen wir jetzt. Also richtig tolle Sachen, die ihr da finden könnt. Okay, es ist dann nicht wirklich eures, aber ihr könnt ja quasi diese Dinge noch modifizieren und zu eurem machen. Aber worauf ich heute hinaus möchte, ist auf etwas, was ihr garantiert so gar nicht kennt. So, dieses kleine Schlösschen, was bewirkt das? So, schauen wir mal rein. Also derzeit ist es ausgeschaltet, off bedeutet aus. So, und dann ähm, Maintain Current Scale, also die gerade gewählte Tonleiter beibehalten. So, schauen wir mal. Momentan haben wir hier S lydisch, ja, also eine lydische Tonleiter. So, und dann können wir sagen, okay, wir wollen die Tonleiter beibehalten. So, und das machen wir jetzt. Und jetzt sollte ja eigentlich uns das umsetzen alles immer in die lydische Tonleiter, auch wenn diese Dinge nicht unbedingt lydische Tonleitern sind. Also Gospel ist zum Beispiel nicht eine lydische Tonleiter. Ja? So, das können, stopp. So, das können wir aber auch aufheben und sagen aus. Und dann verändern sich diese Akkorde wieder in der Progression, nämlich zum Original. So, und dann können wir jetzt hier was anderes aussuchen, zum Beispiel B dorisch. Und wie, wie du siehst, wird dann hier also quasi das Ganze auch umgesetzt. So, das heißt, du kannst hier so ein Preset nehmen und kannst es umsetzen in die entsprechende Tonleiter. So, und dann kann man natürlich so, dass wenn man das hier mit der Scale macht, so, dann wird immer das immer so umgesetzt. Ja? Also das ist jetzt auch wieder B Dorian Mode, also b dorsche Tonleiter und das klingt wahrscheinlich nicht schlecht, weil es Jazz ist. Im Jazz kommt es der Sache natürlich entgegen, wenn ich jetzt zum Beispiel was anderes nehme, lass mich mal schauen, ähm, vielleicht Techno, da wird es schwierig. Ne? So, wenn ich dann wieder aufs Original gehen möchte, was sozusagen vorgesehen ist, dann schalte ich das auf aus und dann ist das das Original, was hinterlegt ist. Und es klingt natürlich schon wieder ein Stückchen anders. So, äh, diese Funktion ist allerdings für euch einstellbar. Ihr könnt also einmal die bestehende Tonleiter wählen, ihr könnt äh, oder beibehalten und ihr könnt auch die bestehen, den bestehenden Grundton, also ähm, die Tonart beibehalten und hier könnt ihr äh, es in eine bestimmte Tonleiter mit 
Tonart hineinpressen lassen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich will das Ganze hier, was weiß ich, in persischen Modus in Fis haben. Ja, dann klingt das wahrscheinlich ziemlich komisch. So, ihr habt also auf diese Art und Weise die Möglichkeit, die hinterlegten Presets, egal ob das jetzt hier Tech, also ob das hier diese Songs sind oder die Artists, ja, äh, die in entsprechende mh, Tonleitern und Tonarten hineinzubewegen. Und äh, dadurch wird es automatisch eures, ja. Und das ist eigentlich das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich meine, dass es diese Presets gibt, äh, das ist ja nun wirklich keine große Kunst. Das hast du garantiert beim Herumklicken auch gesehen. Aber wie man mit diesen Presets sehr spannende Sachen machen kann, dass es wirklich eures wird, das ermöglicht dann eben tatsächlich dieser kleine unscheinbare Schalter hier mit den mit dem Schlösschen. Und dann klingt es schon wieder ganz anders. So gehen wir wieder zurück zu dem Cinematischen. Und zwar wollen wir jetzt natürlich ganz am Ende den Triumph haben. Kein, kein Sad Ending, kein trauriges Ende, sondern den Triumph. Und dann spielen wir den auch. Ah, vielleicht sogar im Performance-Modus. Huh? Ja, und das war's wieder für heute <lacht> mit unserer Serie Scaler Funktion für Funktion. Und heute war das eben die Möglichkeit, mit diesem kleinen Schlösschen-Schalter die Presets zu euren eigenen Presets, zu euren eigenen Progressionen zu machen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Tschüss.